양재에서 일한 지는 10개월 정도 됐고요. 경호일 한지는 6년이 됐습니다. 제가 알기로는 현대기아 이제 보안팀이 있는데요. 보안팀에서 저희 회사 측으로 집회를, 집회 신고를 해줄 테니 집회를 좀 해달라고 이제 부탁이 오고요. 처음 시작할 때 집회 현장이라고 이제 거기에 실장님 한분 계세요. 이제 직접 보안팀과 소통을 하면서 저희한테 오더를 주시는 분이 있는데 그분이 이제 집회 현장이다. 이제 뭐 2시간씩 돌아가면 된다. 해서 뭐 알겠습니다 하고 이제 근무를 섰죠. 저희는 사실 뭐 실장님이나 뭐 대표님이나 이런 분들이 내려주시면 그냥 무조건 하는 그런 사람들이기 때문에 네. 집회 현장인 것만 듣고 왔습니다. 솔직히 양재가 어떻게 보면 그렇게 좋은 일은 아니잖아요? 달갑지는 않죠. 저희가 떳떳하게 일하고 싶어서 이제 이수증도 따고 다 하는 건데 사실상 집회 현장에 들어갔다고 말하기에는 떳떳하지는 못하죠. 남자 같아 말할 때. 아니요. 저희가 집회는 여기가 하나예요. 네. 나머지는 이제 축제, 뭐 총회, 뭐 아니 은행 경우 이런 거 대부분 많이 가요. 나이 때는 저희가 서른두 살 넘기고 있진 않아요. 일단 직원들은 다 경호 이수증을 딴 분들이나 혹은 뭐 경호학을 졸업한 경호원들이고요. 알바생분들은 뭐 대부분의 알바생들 같이 뭐 직업이 없으시거나 학생분들이거나 그런 분들이 주로 오시죠. 직원이 한 95%에서 90% 되죠. 네. 일단 기본적 근무 형태는 2시간을 일하고 2시간을 쉬어요. 보통 한번 들어오면 은 기본 3, 4일 하고 하루 쉬고 또한 3, 4일 이런 식으로 일을 하죠. 많이 일하시는 분들은 한 달에 25일 정도 일하세요. 일주일 동안 있고 뭐 하루 쉬고 일주일 있고 하루 쉬고 네. 이런 분들도 계시고 일단은 휴게실이 그 현대기아에서 제공해준 보안팀 휴게실이거든요. 일단 저희를 경호원으로 취급을 해주시고 있어가지고 일단 20명 정도 놀 자리는 돼요. 네, 이불도 있고 베개도 있고 뭐 에어컨, 난로 뭐, 모든 게다 있어요. 네, 거기서 이제 다 같이 자고 아니면 개인 차 있으신 분은 개인 차에서 주무시고 그렇게 하면 되냐고 있죠. 일단 쪽잠을 자야 되니까 그 정신적으로 피폐해지죠. 하루 차까는 괜찮다 쳐도 이틀, 삼일, 사일 넘어가면 이제 서면서 졸아요. 네. 육체적으로도 너무 덥고 이러면 힘들고 정신적으로 힘들죠. 몸보다는 정신이 힘들어요. 보고라는 걸 해요. 저희가 24시간 보고라는 걸 하는데 시위자들의 위치 동선이라든가 뭐 하다못해 일어섰다 앉았다 스피커를 켰다 껐다 뭐 기자들이 왔다 아니면 뭐 누가 그냥 누가 왔거나 뭐 노조들이 추가로도 왔거나 이런 일 있으면 보고를 다 하고 보고를 하면 은 실장님이 판단하에 또 추가 인원을 불러서 배치를 시키죠. 보통 사진을 많이 찍고요. 동영상 같은 경우에는 이제 좀 문제가 될것 같을 때 동영상을 남겨놓죠. 일단 미리 지시사항이 내려와요. 이제 텐트를 갖고 오면 몸으로 나가라 뭐 이런. 근데 여러 가지 이제 상황별로 이제 대처 방법이 몇개 있어요. 일인 시위자들은 대부분 그냥 둬요. 네, 그냥 크게 관여를 안 하고요. 그냥 보고만 올려요. 
이런 시사가 왔다 하고 있다. 그러면 이제 쉬고 있는 인원들을 전부 다 불러서 이제 좀더 인원들을 촘촘히 배치시키죠. 더못 넘어오게. 네. 그런 것도 있고 위약감도 들게끔 집회 물건이라는 게 있어요. 집회 신청을 하면 은 집회 기간 동안 되는 물건이 있고 안 되는 물건이 있는데 텐트 같은 경우에는 되는 물건이거든요. 사람만 안 건들고 그 물건을 딱 잡고 보안팀에게 연락하고 경찰에 신고하면 은 문제가 없습니다. 아시다시피 절대 말을 못 하거든요. 꼭 참고 그런 경험이 많이 있었죠. 욕도 많이 듣고요. 지나가는 사람들한테 뭐 가끔 맞기도 하고 그래서 가만히 있어야 됩니다. 기자분들이 왔을 때 말을 한마디라도 하면은 그게 기사로 나갈 수 있잖아요. 그 현대기아 본사에서 좀 욕을 먹을 수 있는 상황이 나오고 하다못해 시위자들이랑 혹시 말을 섞다가 시비가 붙어버리면 그 또한 문제가 될수 있고 그래서 지친 상황이 모든 일반인이나 모든 기자, 모든 시위자들과는 말을 절대 하지 않는다. 네. 그냥 애초에 저희가 진짜 밥 먹는 것까지 따라다니거든요, 사실. 그 사람들 밥 먹는 것까지 다 보호를 해요, 따라가서. 차에 타면 차에 탔다, 자면 잔다. 밥을 먹으러 어디로 갔으면 어디 식당으로 갔다. 한 번씩 이 검은색 옷 입고 돌아다니시는 분들 안 보셨어요? 한 명도. 그 순찰자라고 따로 있어요. 이제 한두 명에서 한 많으면 네 명까지 했는데 그분들은 이제 보통 검은색 옷보다는 흰색 옷이나 파란색 옷을 입고 움직이면 같이 따라다녀요. 일반인처럼 최장 보이게. 보통 직급이 높으신 분들이 하는 그런 거긴 해요. 실장님급이나 네. 동선을 보호하는 이유가 없어 저희가 못 찾으면 안 되거든요. 그 사람들은. 뭐 갑자기 차를 타고 집을 갔는데 만약 그 원래 주차했던 자리 박민 씨가 없으시면 저희는 비상상이, 비상상이 걸려요. CCTV 도대체 돌려봐야 되고 어디로 갔는지 확인을 해야 되고 만약에 그분이 집을 안 가고 몰래 숨어서 뭐 다른 짓을 할 수도 있는 거잖아요. 뭐저 구석에 가서 뭔가 돗자리 같은 거라도 펴온다거나 그러면은 저희 큰일이 나니까. 지금도 그런 분들 많아요. 기자분들이 알바로 위장 수업에서 들어오시는 분들 많은데 그것도 다 발각이 돼요 하루면 웬만한 KBS 뉴스 터터버 그런 기자분들 번호가 저희가 다 있어요 현대기아 본사에 기자들이나 뭐 집회자분들 번호가 싹다 있는데 그래서 알바분들이 오시면 일단 번호부터 검색을 해봐요 기자 중에 번호가 있나 네, 그것도 조회를 때리고 나서 그 다음에 알바를 뽑아요 저희가 두 시간 일하고 두 시간 쉰다 했잖아요. 수요일은 그게 없어요. 수요일은 이제 안전지대에서 이제 총 집회를 여러 명이 사잖아요. 방송도 켜고 그날은 못 쉬어요. 보통 오후 세 시부터 뭐밤 열두 시까지 계속 서 있는다고 보고요. 중간에 밥밥 먹을 시간 한 20분 정도? 네. 그때 빼곤 계속 서 있어요. 평소에는 34명이고요. 이제 수요일 같은 경우에는 한 50명 정도 들어가요. 어디 업체라고도 말을 안 하고 어떤 일인지도 설명을 잘안 합니다. 그냥 서 있는 일이라고 말을 하고 이제 일당을 집여 일당을 집을 한 다음에 
그 다음에 그냥 하루만이라고 보내면 보통 양재를 한번 오시면 다시 안 하려고 하시는 분들이 많거든요 힘들어가지고 네. 많이 도망가요 두 시간 일하고 두 번째 두 시간 쉬고 두 시간 일해야 되는데 없어지는 경우도 많고요 그럼 좀 비상상이 걸리고 알바분들은 사실상 진짜 여섯 딱 근무 시간으로 보면 여섯 시간 일하고 가시는 건데 그분들은 마음에 안 들면 그냥 가세요 돈도 안 받고 그냥 가세요 수요일 날은 천만 원 이상 들어가는 것 같아요 대략 50명인데요 네, 보통 50명을 잡는데 이제 그게 12시간씩 잡는 게 아니라 24시간을 잡아버리면 뭐 그냥 10만 원씩만 계산했을 때도 천만 원이잖아요 경무 현장을 시 같은 데를 가게 되면은 보통 2시간 일하고 1시간 쉬어요 그렇게 12시간을 딱 치우, 채우게 되면 퇴근을 하는 거죠 네, 양재 현장은 진짜 거기는 돈 벌러 가는 곳이라서요 네. 그렇게 3일 일하면 돈이 엄청 많이 나오거든요 네, 양재에서 근무를 하면은 24시간을 돌면 하루에 두 건을 할수 있는 거잖아요 그럼 남들이 뭐 예를 들어서 10만원 벌어갈 때 저는 하루 20만원 벌어갈 수 있는 거고 회사 입장에서도 수수료가 그만큼 더 나오니까 더 좋은 거고 심의 현장에 뭐 들어가는 거는 돈으로만 본다면 좋은 조건이죠 집회 신고를 했다 하긴 하지만 집회 업무는 아니죠 저희가 뭐 진짜 뭐 어떤 걸 바라기 위해서 집회를 하는 건 아니잖아요 말 그대로 그 사람들을 막으려고 어, 회사를 경호하고 있다라고 봐야겠죠 자괴감이 많이 들더라고 거기 있으면서 다른 현장 갔다가 양재만 가면은 네, 좀 자괴감도 많이 들고 해서 네. 진짜 거기 있는 사람이 할 짓이 아닌 것 같습니다 저희가 시위하고 집회하려고 경호원이 된건 아니잖아요 이제 뭐 경호원 중에 일반인들도 많이 있지만 뭐 옛날에 안 좋게 표현하면 뭐 건달이었던 친구들도 좀 바르게 살고 싶어서 경호일을 한 친구들도 많은데 뭐 그런 시위 현장을 보내버리면 저희가 옛날에 살던 거랑 다를 게 뭔가 네, 그런 생각이 많이 드는 거죠 굳이 시위자들 하고 계시는 분들을 그냥 굳이 그런 것까지 막아야 되나 이런 생각도 들긴 하죠 너무 과하게 막는 게 아닌가 저희가 경찰도 되게 자주 부르거든요 자주 부르고 뭐 사건 사고도 많이 생기고 그쪽에서 저희 신고하기도 하고 그런 거 보면은 이렇게 세게 할 필요까지는 없을 것 같은데 라는 생각이 많이 들죠 내 목숨을 걸어서라도 지키려고 하는 것은 국가가 아니야. 분명히 소위 애국 이런 것이 아니야. 진실이야.